em Juazeiro do Norte, no Ceará e louvado seja o nosso Senhor Jesus por essa oportunidade vamos participar da festa de aniversário da cidade e eu sei que essa é mais uma conquista do povo de Deus nessa terra porque é uma cidade muito marcada, né? não pelo povo protestante mas estamos crescendo e o que queremos é levantar somente um nome o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus! Acho que tem um ano ou mais que teu esposo fez o primeiro contato com a gente. Três anos. Tem três anos, né, que ele tá conversando com a gente três sobre anos. essa festa. Exato. E eu tô muito emocionada, sabe, de estar aqui. E o Espírito Santo já começou a encher meu coração Amém. de amor, sabe, eu já com o Juazeiro. Aleluia. Eu sinto muito amor, o amor de Deus, sabe, por essa terra, por essas pessoas. Amém. Que a gente não tá aqui pra agredir ninguém, falar mal de outras religiões, não é isso, é mas... A gente sabe que um dos propósitos pelos quais nós estamos aqui é levantar o nome do Senhor Jesus acima de todo o nome. Porque eu já ouvi falar que aqui em Juazeiro tem gente que diz que Jesus, Jesus Cristo não é tão importante quanto o Padre Cícero, é verdade? O Deus que eles conhecem no céu e na terra é o Padre Cícero. Meu Senhor, tem misericórdia. Eu fiquei cara. sabendo que está vindo gente Nossa, de motos. várias cidades. É. Pessoal de moto, que é pé na estrada. Que se legal. eu não me engano, não o nome, nome do deles. ministério deles. É. De moto eles estão vindo. De moto. 35. Que legal! E, Deus um, e um trio elétrico, né? Que é o trio elétrico desse senhor lá de Natal. Eles são empresários lá, grandes donos de bufês lá. E que esse trio elétrico deles era do Carnatal, né? Uhum. E ele se converteu e ele usa o trio agora para isso. E tá vindo também. Que lindo! Vai somar na nossa festa. Vai somar. E o local, é onde que vai ser a festa o para o Senhor de... Jesus aqui em Juazeiro? No Parque de Eventos Padre Cícero. No Parque de Eventos Padre Cícero. <risos> Ai, que legal! <risos> Sabe o que eu acho, assim? A Padre Cícero, ele fez parte, ele escreveu história aqui na cidade. Ele, ele na merece verdade, respeito. Ele merece todo o respeito. Merece. E o que acontece, né, na maioria né, do, dos santos que as pessoas é, são devotas a eles, se você for ver a história de vida dessas pessoas, realmente são pessoas que merecem a nossa admiração e que muitas vezes são exemplo para a nossa fé. Mas o que as pessoas confundem, que, que o inimigo entra e traz mesmo um engano, é de nós tornarmos essas pessoas ídolos no lugar que só pertence ao Senhor Deus em nossos corações. Muito menos fazer orações a eles, fazer pedidos a eles, porque a Bíblia fala que as estátuas elas não podem ouvir, não podem falar, não podem fazer nada por nós. E que por detrás dos ídolos existem demônios. Então é a mistura realmente aí que, que acontece a confusão. Né? Na Bíblia está claro dizendo que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, e só há um intercessor, que é o próprio Senhor Jesus, que intercede por nós diante de Deus constantemente, continuamente. Então, assim, é muito triste a gente ver que a idolatria mesmo, ela cega as pessoas, porque homens e mulheres de Deus, que fizeram o bem, né, eles se tornam, infelizmente, 
é, a história deles poderia inspirar as pessoas a se aproximar de Deus, se torna muitas vezes um empecilho. Né? Mas nós cremos que a terra do Padre Cícero vai continuar sendo a terra do Padre Cícero, mas eu tenho certeza que ele, se estivesse vivo, ia dizer, povo, não sou mais importante que o Senhor Jesus, Amém. não. Amém. Aí essa manhã também o Senhor falou comigo, filha, olha, vou te confessar que me deu um medo. Quando estava me arrumando para vir para cá, passei até mal. Chamei Gustavo, meu esposo, para vir orar por mim. Ele impôs as mãos para orar por mim e tudo. E eu fui para o aeroporto passando mal. Mas eu vim. Olha, e aí melhorei. Aqui é algo sobrenatural de Deus. Meu esposo vai falar que ele melhor do que eu vai falar. Mas todas as pessoas que vêm para cá sentem a mesma coisa. Então, não é um privilégio seu. Não é a primeira pessoa que vocês não, ouvem dizer isso. São todas as pessoas. Impressionante. Me deu um medo muito grande e comecei a passar mal. Mas aí chamei a Gustavo, ajoelhei na beirada da cama, ele orou por mim. Eu senti muito importante essa oração. Também meu pai orou por mim. Amém. Sabe? E eu vim. Passando mal, mas eu vim. Mas daí a misericórdia do Senhor, sabe, me fortaleceu e tudo. Enquanto eu passava mal, sabe, ali eu orando, aí o Senhor falou comigo bem assim. Filha, eu tenho um povo ali, vai e encoraje-os. Amém. Falou bem assim no meu coração. Amém. Então eu creio que, sabe, os irmãos, vocês todos vão ser muito encorajados Amém. aqui. Há então, 100 dias de oração. 100 dias? Ininterruptos. Aleluia. Glória a Deus. Todas as igrejas envolvidas. Amém. Graças então, a Deus. E vigília e jejum pela vida de vocês. Pela vinda também. Então, é por isso que meu esposo fala que ele só está pagando esse preço, porque acredita pela união que está como nunca. Aleluia. Como nunca houve. Glória a Deus. Amém. Então, Vai acontecer frente, coisas né? lindas. Amém. <risos> Chegamos então. Glória a Deus. momento é, que é um desafio muito grande muito grande e o que, tá, o que está acontecendo o que já está acontecendo na verdade é que já tem sido feito o um preço alto que os irmãos daqui a igreja local tem pago durante muitos anos aqui e o histórico da igreja é, quando chegou né, para a gente para estar tá fazendo é, é, esse evento no centenário eu vim aqui no final de novembro e é, assumimos né, o compromisso de fazermos esse evento. É uma coisa totalmente diferente, totalmente não usual do que a gente sempre faz todo ano por causa da gravação. Né? Há, há menos de sete dias atrás estávamos gravando o DVD, né? que terminamos de gravar na segunda-feira, né? a última etapa, e em menos de cinco dias já estamos aqui e o pessoal ao mesmo tempo no estúdio, é, mas aí nós queríamos marcar essa, essa reunião, esse culto, até para dois motivos, um, todos nós podemos entender por que disso, por que desse esforço, por que nós estamos aqui, é, qual, aonde nós estamos entrando, né, o que nós estamos fazendo, por que nós decidimos fazer esse sacrifício, esse esforço total e ao mesmo tempo nos preparar para isso, ou seja, nos conscientizar e nos preparar para isso. É, o professor Alain foi a pessoa que nós, foi o contato, foi o elo né, 
que nos ligou e que encabeçou esse movimento todo da igreja e foi responsável por estar organizando isso com a gente. É, ele vai estar falando, vai estar dando um briefingzinho para vocês, igual ele fez para mim, passando um vídeo, depois alguns pastores vão estar podendo falar também, para passar essa discussão.